ആ ഗൾഫുകാരൻ ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് സൈറ്റിൽ വരും നല്ല വില തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു തുക ബാങ്കിൽ ഇടാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലാതെ ഒന്നിച്ചു പണ് തീർക്കാനുള്ള പണമൊന്നും അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പോളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല പറമ്പോ പാടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിൽക്കണം എന്താച്ചാൽ അച്ഛന്റെ യുക്തി പോലെ തീരുമാനിച്ചോളൂ അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത അത് അതിലേറെ കുഴപ്പമാവും ഇവൻ ചെയ്യുന്ന വയ്യാവേലകളെല്ലാം ഞാനല്ലേ സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഞാനല്ലേ അവന്റെ തന്ത ഒന്നും രണ്ടും രൂപയുടെ ഇടപാടല്ല ലക്ഷങ്ങളാകണം എവിടുന്ന് എടുത്ത് വീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കടം കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടൊന്നും ആ വീട്ടിലെ മനസമാധാനത്തോടു കൂടി കയറി താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മ അച്ഛൻ അതങ്ങടെ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അവൻ എവിടെ നാലോ അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കാതെ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞാക്ക് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവനെങ്ങാനോടെ വന്നാൽ എല്ലാ കുഴയും എന്റെ കുട്ടി വല്ലാണ്ട് മുഖിച്ചു പോയത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നിനക്കെങ്കിലും അവനെ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലാക്കാരുന്നില്ലേ ഈ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാലോ എന്ന് ഞാനും വല്ലാണ്ട് മോഹിച്ചു പോയി അമ്മ വലട്ടിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ അതിമോഹം കൂടി ഉണ്ട് അതില് ആ നീ സ്കൂളിലേക്കായിരിക്കും അല്ല ചാ ഞാൻ പണിസെറ്റിലേക്ക് ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള ടൈൽസ് വാങ്ങിച്ചോ ഇല്ല അടുക്കളയിലേക്കുള്ള പെയിന്റോ അത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ടൗൺ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വാങ്ങിക്കാം നീ എത്ര ദിവസമായി ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അതെ എപ്പോഴൊന്നും പോണ്ട ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സർക്കാർ തരുന്ന ശമ്പളം ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതിയാ അത് ഇടയ്ക്ക് കയറി ചെന്ന് കോളം നിരത്തി പിടിച്ച് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി തിന്നാൽ വാക്കി ചിലപ്പോ ചെറിയ രുചി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീ ഉച്ച വരെ എങ്കിലും സ്കൂളിൽ ചെല്ലേ എന്നിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ജനലുള്ള വിചാരിയും വാങ്ങി നേരെ സൈറ്റിലേക്ക് വാ നീ വന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ അല്ല ഞാൻ ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്നാണോ അല്ല പോവ വീട് വിക്ക് അച്ഛൻ എന്ത് പ്രാന്താണ് ഈ പറയണത് കടം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ആരെങ്കിലും പണി കഴിയാറായ വീട് വിക്കു അച്ഛ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള വഴിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഈ നാണം കട്ട വഴി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല താൻ ഏയ് ടോൺ മാറിലൊകടി എങ്ങനെയുണ്ട് ചിരിക്ക നീ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും തന്റെ വീട് വിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് തന്റെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടു അത്രേ ഉള്ളോ താൻ വീട് വിൽക്കെ കയറി താമസിക്കെ തീ കൊളുത്ത് എന്തൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടാ പിന്നെ നോക്കിയേ ചോള എണ്ണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വാങ്ങാനും പൊറിഞ്ഞൂന അറിയാട്ടാ ഹേ മിസ്റ്റർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യമാ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പണമല്ലേ ഞാനൊരു വാക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണാ പൈസ ബാക്കിയില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കും നിങ്ങൾ പോണം അങ്ങനെ വാട്ടാ നിന്റെ വീട് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനെടുത്ത തീരുമാനമല്ല അത് നീ എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ച തീരുമാനമാണ് അത് നീ മറക്കണ്ട ഇപ്പൊ നീ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു വീടെന്ന മോഹം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമായി കാണൂ പക്ഷേ ഒരു മകനെ കുറിച്ചുള്ള അച്ഛന്റെ മോഹത്തിന് അവനോളം പ്രായം കാണും എടാ വയസ്സായതിന്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ഒരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ നീ ഈ കടം എങ്ങനെ വീട്ടും കടക്കാർ വന്ന കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചു മറിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ കോൺക്രീറ്റ് കട്ട കലത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് നീ നിന്റെ മക്കളെ കൂടെ തിന്നുമോ അതോ ഗ്രാനൈറ്റും ടൈൽസും കൂടെ പുഴുകി തിന്നുമോ അച്ഛൻ ഇത്ര ഉത്സാഹം കാണിച്ചത് വീട് വിൽക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല കടം വന്നു പോയതല്ലേ അല്ലാതെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വരുത്തിയതല്ലോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കൂടിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തിനാ മരിക്കാനോ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പോലെ 
വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്ന് ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ തകരണത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാ വിളിച്ചത് അച്ഛന് ഞാനാ നിർബന്ധിച്ചത് വീട് വയ്ക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പത്തിലാ നീ ഇതൊക്കെ പറയണത് കണ്ട വട്ടി പലിശക്കാരനും കടക്കാരനും പോലീസുകാരനും കയറി ഇറങ്ങണ ആ വീടിനേക്കാളും മനസമാധാനം തരണ ഈ വാടക വീട് മതി ബാലട്ടാ നമുക്ക് എന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോടായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നോട് എന്റെ വേറപ്പന്റെ വില നീ കണ്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ആ പാവം ബാലനെ വീട് പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തുപാല പിടിപ്പിച്ചവനല്ലേ അതെ അതിന് എഞ്ചിനീയർ കുറ്റം പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം അയാളോട് പറഞ്ഞ പ്ലാനിൽ അയാൾ പണിയാ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അമ്പ റുപ്പേക്ക് ചാളം അടിച്ച് കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പറ്റാത്തവനും വീട് പണിയുമ്പോ കൊട്ടാര പണിയുള്ളൂ അത് തന്നെയല്ല മാഷ ആ ടീച്ചർ ആള് ശരിയല്ല ആ നെയ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ എന്താ എന്റെ നെയ്മീൻ എന്റെ നത്തോൽ എന്റെ ആ ഓലി അവസാനം എന്റെ എം ഐ ടി കൂടെ പോകുന്നായപ്പോ ആ വലയെന്ന് പതുക്കെ ഞാൻ ചിന്തയും ടീച്ചറും ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറും ടീച്ചറും അത് പിന്നെയും അപ്പോ ചിന്തിച്ച് സുക്കൂറും തീരുമാനം എടുത്ത ടീച്ചറും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസ് ഇതൊക്കെ മുഴുവനുണ്ട് ബാക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അന്ന് ഇതാ വാങ്ങിക്കോ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചോളൂ ോഹിച്ചുവണത് വീട് വിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ആയിരിക്കണം എനിക്കിത് തരേണ്ടത് അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ദൈവമായിട്ടാ നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അത്ര പ്രയാസത്തിലാ എന്ന് ഞങ്ങളറിയിക്കോട്ടെ ഓ അങ്ങനെയാണ് ശരി എന്നാ ശരി ഓ എന്തീശ്വര സമാധാനമായി ഒരു വലിയ ആപത്ത് ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കേ മോനെ നിന്റെ മോഹം എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ചേട്ടൻ്റെ മാല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിന്റെ തല കുനിയുന്നത് കാണാൻ അച്ഛനും വയ്യ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലടാ നിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ പങ്ക് കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെന്താ നിന്ന് സമയം കളയാതെ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്കൊക്കെ കട കൊടുത്ത് തീർക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മനസമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും താമസമൊക്കെ ഉള്ളാവുന്ന ഈ അച്ഛനാഗ്രഹം ഉണ്ടാ താൻ ഇത് ആദ്യം കയ്യിൽ വെക്കി എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതിലൊന്നും ഒപ്പിട്ടെ ഇപ്പൊ അനുവദിച്ച പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നീട്ടിത്തരാം പിന്നെന്താ വേണ്ട സർ പക്ഷെ കടക്കണിയിൽപ്പെട്ട ആത്മഹത്യക്ക് മുതിരുന്നവർക്ക് നീട്ടിക്കൊടുക്കണ സർ കാലാവധി ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ജപ്തിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച സെയ്താലി എന്നൊരാളെ ഓർമ്മയില്ലേ സാറിന് അവസാനം നിങ്ങളുടെ ദാക്ഷിണ്യം കൊണ്ട് ആ പാവം മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സാർ സന്തോഷം അല്ല ബാല ഹിമവാൻ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി സാറേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം എണ്ണി നോക്കിയല്ലോ ഒരു ചെറിയ വീടിന്റെ പ്ലാനുമായിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന എന്നെ ഈ നിലയിൽ ആക്കി തീർത്തതിന് പിന്നെ ആ പാവൻ ഷുക്കൂറിന്റെ ഭാര്യയെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയതിന് അടികിട്ടിയ കാര്യം ടീച്ചറോട് പറയണ്ട കേട്ടോ മോശ ഒരു കണക്കിന് നന്നായാലോ 
അപ്പോ ബാധ്യതകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അതെ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെയാവട്ടെ ശരി കുരുവിളമാഷെ ശരി ബാല എനിക്ക് പോവുകയില്ലേ അല്ല എന്താ ഷുക്കു റീ കോലത്തില് ഒന്നും പറയണ്ട ബാല ഓള് പോയിന് ശരി കാര്യൊക്കെ കുറച്ച് മോശ സത്യം പറഞ്ഞ പട്ടിണിയാ എത്ര അച്ഛനാണ് പട്ടിണി കിടക്കുക ഇമ്പളും ചിന്തിക്കണ്ടേ ജി ഞാനൊക്കെ ചിന്തിക്കാത്തൊരു ബൈ പോയി അതാ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായത് നജി പോട് ശരി ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഷുക്കൂറേ ഇത് ഈ വെച്ചോ ഇത് ഏതായാലും പണിക്കൊക്കെ പോണതല്ലേ അല്ലോ അത് വേണ്ടോ എനിക്കിത് വേണ്ടോ താ വെച്ചോ അല്ല എനിക്ക് ചവിട്ടാണെന്ന് വെച്ചല്ല ഞാൻ പഠിച്ചോളം എന്നാലും എന്നാ ശരി അന്നെ പഠിച്ചോ സഹായിക്കും നല്ല ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിന്ത വരാത്തൊരു ബൈ കേടോ ഇങ്ങനൊരു വീട് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾക്ക് വാടക ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ബാല കൃത്യമായിട്ട് വീട് നോക്കണ കൂട്ടത് അത്രേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ നന്ദിയുണ്ട് ശരി വരട്ടെ സേതു കെങ്ങിണി വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം വാ ജീവിതത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ തേടി നമ്മുടെ ബാലൻ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് മണ്ണിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പാഠശാലയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ അയാൾ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചു ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞതറിയോ കുട്ടിയോട് അകലം വഴിക്കുള്ള ജോലിക്കൊന്നും പോണ്ടെന്ന് എവിടെ കേൾക്കാൻ മത്തം കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കോ സുമേ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവരുടെ ചെവി കേറില്ല പിന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ എവിടെ പോയാലും ഉടുക്കത് അവിടെ വരും പിന്നെന്താ 